Hi friends, welcome to Harish Academy. So, in the previous class we have discussed Ohm's law. So, we have discussed the Ohm's law. So, Ohm's law is a statement and what is limitations, resistor, conductance, and what is the limitation. So, we have to recall the Ohm's law. So, we have to recall the Ohm's law. So, we have to recall the at a constant temperature, current flowing through a conductor is directly proportional to the applied voltage between the two ends of the conductor. So, I is directly proportional to V or V is directly proportional to I. So, if we have V is directly proportional to I, then we have proportionality in the constant bit replace system. Then we have constant bit resistance. Right? So, resistor opposes the flow of electrons. And then we have to say, अगर वो लाइज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लो विधि इसको नटलाई थे आप प्रोपोर्शनल इन दिस इस्ते मानो आप प्रोपोर्शनल रिप्लेस लो जीनी रिप्लेस चेंड हम जरिए इन्दी सो जी एंड कंडक्टेंस कंडक्टेंस एंड एंड रेसिप्रोकल ऑफ़ रेसिस्टेंस सो मानो प्रतिदान यूनिट्स को लो मानो तेल्स को लो हम जरिए इन्दी and resistivity and resistance general का दें पैना depend होता है ना नी length rho l by y and resistivity of the material पैना depend होता है ना नी अति resistivity of the material है ना जी material to material vary होता है उन्होंने ओको का material को ओको का resistivity उन्होंने so अधि constant का मानती इसको अंदर होता है ना next length पैना depend होता है ना नी length की direct proportional उन्होंने माला length पेरे को तो resistance पेरे को तो है ना नी and area of cross section of the conductor पैना depend है उन्होंने उन्होंने so, area of cross section of conductor के अधि resistance अने दे inversely proportional अंटे विलोमान पातम लो उन्नड़ मल्ला area of cross section पेरिगिते resistance तग्गुत उन्दी area of cross section तग्गिते resistance पेरिगुत उन्दी Now, इपड़ जुड़ अंडे So, अधे विदंगा मनम resistivity योके unit same नेच्च कुना मन्दी ohm per ohm meter अन नेच्च कुना Right? अधे विदंगा मर resistivity अंटे अंटे resistivity अंटे inverse of conductivity अंटे reciprocal of conductivity अपड़ conductivity unit same होत होंदी 1 by ohm meter होत होंदी 1 by ohm अंटे इंट अंटे मल्ली mo ने so mo per meter के चेप्पोच्च मनम so इवन्नी मनम previous class नों नेच्च कोड़ं दर एंदी so इवाल नेनु एक कोत्त टापिक स्टार्ट जेस्तन अनु fundamentals of electricity लो next topic एंट अंटे classification of elements so classification of classification classification of elements and so classification of elements I think elements man I even classify to normal gaman elements name different ways low categories change and the first classification intent a linear linear and non-linear non-linear element linear and non-linear element so next classification intent a first one is a linear and a non-linear element next classification active active and passive active and passive elements 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 next next classification intent a unilateral unilateral and bilateral lateral elements and unilateral and bilateral elements next classification time time variant time variant and time invariant time invariant elements time invariant elements so next classification intent lumped element lumped and distributed element and distributed distributed elements distributed elements so overall ga manamu elements ni five ways ga manamu categorize cheyochu first one linear non linear tarvata active and passive element and next one unilateral and bilateral element time varying element and time invariant element so next classification is lumped element and distributed element so which are all important and we are going to 
జేఎల్ఎం నోటిఫికేషన్ జేఎల్ఎం ఎగ్జామ్లో మనకు జస్ట్ ఫండమెంటల్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారండి అంటే లీనియర్ ఎలిమెంట్ ఏంటి అంటే లీనియర్ ఎలిమెంట్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి సో ఈ ఈ ఫైవ్ క్లాసిఫికేషన్స్లో మనకు జేఎల్ఎంలో ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ పైన మనకి క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి సో వీటిని మనం ఇగ్నోర్ చేయాల్సి ఇగ్నోర్ అసలే చేయకూడదు సో ప్రతి దాని గురించి మనము కొంచెం డీటెయిల్గా నేర్చుకున్నట్లయితే మనము ఈ టాపిక్ మీద వచ్చిన ఏ క్వశ్చన్ అయినా కానీ మనం ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయవచ్చు సో ఫస్ట్ మనము ఫస్ట్ కేటగిరీ అయిన లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం రైట్ సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లీనియర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ సో దీనికి మనం ఏం చెప్తామంటే అన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ సెట్ టు బి లీనియర్ అంటే ఒక ఎలిమెంట్ లీనియర్గా ఎలా పరిగణించబడుతుంది అంటే అన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ సెట్ టు బి లీనియర్ హూజ్ ఐవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ హూజ్ ఐవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ హూజ్ ఐవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ హూజ్ ఐవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫాలోస్ వన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ ఫాలోస్ ఓన్లీ ఓన్లీ వన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ వన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ so whose iv characteristics follows only one equation of straight line so next one always passes through always always passes through always passes through always passes through origin and always passes through origin ante oka element linear element ga ela pariginchabadutundi ante what you ka a element yokka iv characteristics ellappudu okate equation of straight line kaligi undi mariyu prathi sari ante ఏ టైం వద్దనైనా కానీ అది ఆరిజిన్ నుండి ప్రయాణించేయాలి అంటే ఆల్వేజ్ ఇట్ హ్యాస్ టు పాస్ త్రూ ద ఆరిజిన్ అంటే ఆరిజిన్ నుండి అది పాస్ అవ్వాలి అన్నమాట సో ఇప్పుడు చూడండి నేను మనం ఏంటంటే ఓమ్స్లో నేర్చుకున్నప్పుడు ఓమ్స్లో ఐవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం ఎలా డ్రా చేస్తామండి చూడండి ఓమ్స్లో యొక్క ఐవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం ఎలా డ్రా చేస్తాం ఇది ఐ ఇది వి సో దీని ఓమ్స్లో యొక్క ఐవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం ఎలా డ్రా చేస్తాం చూడండి ఇలా డ్రా చేస్తాం సో చూడండి ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆల్వేజ్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ అండి చూడండి ఇది ఆరిజిన్ నుండే ప్రయాణిస్తుంది ఇది ఆరిజినే కదండి ఆరిజిన్ నుండే ప్రయాణిస్తుంది అంటే మీరు ఏ టైం టీ దగ్గర చూసినా చూసినా కూడా ఇది ఆరిజిన్ నుండి మాత్రమే ప్రయాణిస్తుంది రైట్ అండ్ ఈ ఈక్వేషన్కి ఈ పర్టికులర్ లైన్ ఈ పర్టికులర్ స్ట్రైట్ లైన్కి మనం ఈక్వేషన్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ రాసినట్లయితే మనకు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ లాగా వస్తుంది రైట్ అంటే ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ అనేది ఈ పర్టికులర్ స్ట్రైట్ లైన్ అనేది ప్రతిసారి ఆరిజిన్ నుండి పోతుంది అంటే ఈ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేసింది ఆల్వేస్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ నెక్స్ట్ ఈ ఈక్వేషన్ ఏ ఏ టైం వద్దనైనా కానీ ఈ ఈక్వేషన్ ఈ స్ట్రైట్ లైన్ యొక్క ఈక్వేషన్ అనేది ఒకటే ఈక్వేషన్ వస్తుంది అంటే మీరు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ రాయండి అంటే ఇక్కడ జీరో కామా జీరో పెట్టేసి ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర మీరు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ ఫైండ్అట్ చేసినట్లయితే మీకు ఎప్పుడు కూడా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ రూపంలోనే వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి తీసినా కానీ మీకు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ మాత్రమే వస్తుంది అంటే ఇది ప్రతిసారి ఒకటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ కలిగి ఉంటున్నది అండ్ ఇది ప్రతిసారి ఆరిజిన్ నుండి మాత్రమే ప్రయాణిస్తున్నది అంటే ఈ ఏ ఎలమెంట్ అయినా కానీ లీనియర్గా ఎలా పరిగణించబడుతుందంటే ఈ రెండు కండిషన్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనము ఒక ఎలిమెంట్ని లీనియర్ ఎలిమెంట్ అంటాం రైట్ సో ఒక ఎలిమెంట్ని లీనియర్ ఎలిమెంట్ అంటే ఒక ఎలిమెంట్ని మనం లీనియర్ ఎలిమెంట్గా ఎలా పరిగణిస్తాం మనం రైట్ అది ఈ రెండు కండిషన్లను సాటిస్ఫై చేసినప్పుడు మాత్రమే మనం ఆ ఎలిమెంట్ని లీనియర్ ఎలిమెంట్ అంటాం అంటే ఈ రెండు కండిషన్లలో ఏ ఒక్క కండిషన్ని అది సాటిస్ఫై చేయకపోయినా అంటే ఏ ఏ ఒక్క కండిషన్ అయినా కానీ అది ఫుల్ఫిల్ చేయకపోతే ఆ ఎలిమెంట్ని మనము నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ అంటాం అంటే ఖచ్చితంగా ఒక లీనియర్ ఎలిమెంట్ ఏం చేయాలంటే ఈ రెండు కండిషన్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి రైట్ అయితే ఏదైనా ఒక కండిషన్ని లేకపోతే రెండు కండిషన్లని ఫుల్ఫిల్ చేయకపోయినట్లయితే ఆ ఎలిమెంట్ని మనం ఏమంటాం నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి నాకు ఒక ఐవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉందంటే ఇలా ఉందండి ఇది ఐ ఇది వి రైట్ ఇది ఐ ఐ వి తీసుకున్నాను నాకు ఒక ఎలిమెంట్ యొక్క ఐవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇలా వచ్చాయి ఇప్పుడు చూడండి ఇది లీనియరా నాన్ లీనియరా ఇది ఖచ్చితంగా లీనియరా నాన్ లీనియరా చే చెప్పాలి అంటే మనం ఈ రెండు కండిషన్లను చెక్ చేయాలి రైట్ ఇప్పుడు చూడండి ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈ పర్టికులర్ ఐవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ అంటే ప్రతిసారి ఇది ఆరిజిన్ గుండా ప్రయాణిస్తుందా అండి లేదు ఇది ప్రతిసారి ఆరి
అండ్ ఇప్పుడు మీరు దీనికి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ లైన్ రాసినట్లయితే మీకు ఇక్కడ జీరో కమా జీరో తీసుకొని ఇక్కడ ఏదో ఒక పాయింట్ తీసుకున్నట్లయితే మీకు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ లైన్ వైజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ వస్తుంది ఒకవేళ దీనికి ఈ స్టేట్ లైన్కి మీరు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ లైన్ రాసినట్లయితే వైజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎంఎక్స్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఈ పర్టికులర్ ఐవీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్కి రెండు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ లైన్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ ఏంటంటే ఇది ప్రతిసారి ఆర్జిన్ నుండి పోవడం లేదు కాబట్టి ఇది ఈ ఎలిమెంట్ని మనము నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది అదే ఈ ఎలిమెంట్ మాత్రం ప్రతిసారి ఆర్జిన్ నుండి ఫ్లో పాస్ అవుతుంది అండ్ ప్రతిసారి దీని ఈ ఈ ఐవీ క్యారెక్టర్స్ యొక్క ఈక్వేషన్ వైజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ రూపంలో మాత్రమే వస్తుంది సో అందుకోసమే దీన్ని మనం లీనియర్ ఎలిమెంట్ అంటాం రైట్ సో ఇది రెండు కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ చేయలేదు కాబట్టి దీన్ని నాన్ లీనియర్ అంటాం చూడండి ఇంకొక క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఒక ఇంకొక క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఐవి ఇలా ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఐ ఇది వి అనుకోండి నాకు ఇంకొక క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా వచ్చిందంటే ఇలా వచ్చింది సో అసలు ఇది ఆల్వేజ్ ఆరిజిన్ ఉండి పోవట్లేదు ఆరిజిన్ ఉండి ఇది పోవట్లేదు సో సెకండ్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ అసలు ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్ట్రేట్ లైనే కాదు స్ట్రేట్ లైన్ అంటే ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి సో ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్ట్రేట్ లైన్ కాదు ఇది ఇన్ని ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పారాబోలా అంటారు పారాబోలాకు ఫోర్ వేస్ ఉంటుందండి ఇలా డ్రా చేయొచ్చు ఇలా డ్రా చేయొచ్చు ఇలా డ్రా చేయొచ్చు కింది నుండి కూడా డ్రా చేయొచ్చు సో ఇది పారాబోలా ఈక్వేషన్ సో కాబట్టి ఇది నాన్ లీనియర్ అంటే రెండు కండిషన్లను ఇది ఫుల్ఫిల్ చేయలేదు ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రెండు కండిషన్లను ఫుల్ఫిల్ చేయలేదు కాబట్టి ఇది నాన్ లీనియర్ చూడండి ఇప్పుడు ఇలా ఉంది ఇంకొక ఐవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నేను ఇలా డ్రా చేస్తాను ఐ ఇది వి చూడండి ఇది ప్రతిసారి ఆరిజిన్ నుండి ఫ్లో అవుతుంది అంటే పాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ కండిషన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసింది నెక్స్ట్ దీనికి మీరు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ లైన్ రాయండి రాస్తే ఏమి వస్తుంది వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏమక్స్ వస్తుంది ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఏదో ఒక పాయింట్ రాయండి మీకు వైజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ రూపంలో వస్తుంది ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి రాయండి వైజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ రూపంలోనే వస్తుంది సో ఇది ఏ టైంలోనైనా కానీ దీనికి ఒకటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ లైన్ కలిగి ఉంది కాబట్టి ఇది రెండో మొదటి కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై చేస్తుంది కాబట్టి ఈ క్యారెక్టర్ ఈ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ని మనం ఏమంటాం అంటే లీనియర్ ఎలిమెంట్ అంటాం రైట్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ అంటాం సో ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ అండి ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది ఇంకొక ఐటీ ఎలా ఉందంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూడండి ఇలా ఉంది ఇది ఓల్టేజ్ ఇది కరెంట్ ఇలా వచ్చేసి ఇలా ఉంది రైట్ చూడండి అయితే మనం అందరం ఏమనుకుంటాం అంటే ఇది దీన్ని చూడగానే అరే ఇది ప్రతిసారి ఆర్జిన్ ఉండే పోతుంది కాబట్టి ఇది సెకండ్ కండిషన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసింది ఇలా ఉందంటే డెఫినెట్గా ఇలా ఇది ఇలాగే ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది లీనియర్ అని అనుకుంటాం కానీ చూడండి మీరు చెప్పింది కరెక్టే కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ ఎక్వేషన్ ఆఫ్ స్ట్రేట్ లైన్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్ట్రేట్ లైన్ అండ్ ఆల్వేస్ ప్రాసెస్ త్రూ ఆర్జిన్ కానీ చూడండి ఇక్కడ నుండి మాత్రం ఇది ఫాలో అవ్వట్లేదు ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద వోల్టేజ్ ఎంత పెరిగినా కానీ వై యాక్సిస్ మీద కరెంట్ మాత్రం కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో ఎంత వోల్టేజ్ పెరిగినా కానీ ఎంత వోల్టేజ్ పెరిగినా కానీ ఈ కరెంట్ మైనస్ అయి మాత్రం కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది సో దీన్ని మనము ఏమంటాం అంటే ఇది లీనియర్ ఎలిమెంట్ అన్నారు దీన్ని నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ అంటారు రైట్ ఎందుకు నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ అంటారు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఓకే ఫైన్ ఓన్లీ వన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ లైన్ కానీ మీరు మొత్తము ఐవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని చూసినట్లయితే ఇది నాన్ లీనియర్ నేచర్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఇప్పుడు మీకు ఐ హోప్ మీకు లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ గురించి అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను సో తర్వాత మన నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ సో ఏదైనా కానీ మనము పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా మనకు ఎగ్జామ్లో తప్పులు చేయడానికి చేయకపోవడానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుందండి ఏదైనా కానీ పద్ధతి ప్రకారంగా నేర్చుకోవాలి మనం రైట్ చూడండి నెక్స్ట్ సెకండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ సెకండ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటండి యాక్టివ్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ యాక్టివ్ అండ్
an element an element is said to be said to be active an element is said to be active if it uh, if it delivers if it delivers if it delivers energy if it delivers energy to the to the external external circuit external circuit oka oka circuit ki energy ni supply chese danni mana em antu ante active element antu so chudandi active element ki examples enti appudu cheptunnataithe examples for active elements <coughs> example tisukunnataithe voltage source andi voltage voltage source voltage source ani manam active element ga teesukochu next current source kuda active element andi current source current source kuda active element current source kuda active element నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే బ్యాటరీ కూడా యాక్టివ్ ఎలిమెంటే అండి ఇప్పుడు చూడండి బ్యాటరీ బ్యాటరీ కూడా బ్యాటరీ ఆల్సో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ రైట్ ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మొబైల్ ఫోన్ ఉందా మొబైల్ ఉందనుకోండి మొబైల్ని మీరు ఫుల్గా ఛార్జ్ చేసి పెట్టారు ఛార్జ్ చేసి పెట్టినాక మీ మొబైల్ మొత్తం వర్క్ చేయడానికి ఆ బ్యాటరీ మాత్రమే హెల్ప్ఫుల్ అంటే మీ మొబైల్ లోపల ఉన్న ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్ ఏదైతే హార్డ్వేర్ సర్క్యూట్ ఉంటుందో ఆ హార్డ్వేర్ సర్క్యూట్ రన్ అవ్వడానికి రీజన్ ఎవరు బ్యాటరీ ఒకవేళ మీరు బ్యాటరీ తీసేసినట్లయితే మీ మొబైల్ ఫోన్ వర్క్ చేస్తుందా వర్క్ చేయదు సో బ్యాటరీని మనం ఏమనొచ్చు అంటే యాక్టివ్ ఎలిమెంట్గా తీసుకోవచ్చు రైట్ ఇప్పుడు జనరేటింగ్ స్టేషన్లో జనరేటింగ్ స్టేషన్లో జనరేటర్స్ కూడా ఉంటాయండి రైట్ జనరేటర్స్ 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 కూడా యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్గా తీసుకోవచ్చు జనరేటింగ్ స్టేషన్లో ఉన్న జనరేటర్సే కాకుండా నార్మల్గా మనము అర్బన్లో సిటీస్లో పవర్ ఆఫ్ అయినప్పుడు మనం ఏంటంటే జనరేటర్స్ ఆన్ చేసుకుంటాం సో అది కూడా ఏంటంటే పవర్ ఆఫ్ ఉన్నప్పుడు మన ఇంట్లో ఉన్న సర్క్యూట్ని లేకపోతే మన ఇంట్లో ఉన్న సర్క్యూటరీని అంటే ఇంట్లో ఉన్న ఆల్ అప్లయన్సెస్ని యాక్టివేట్ చేపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట అంటే వాటి ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి అప్లయన్స్కి పవర్ని సప్లై చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ జనరేటర్ కూడా యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ కిందికే మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది అండ్ ఎలిమెంట్ ఈ సెట్ టు బి యాక్టివ్ ఒక ఎలిమెంట్ని మనం యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అని ఎప్పుడు అంటాం అంటే అది ఎనర్జీని ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్కి అంటే ఎనర్జీని సప్లై చేసేదాన్ని మనము యాక్టివ్ ఎలిమెంట్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి వోల్టేజ్ సోర్స్ ఒకటి కరెంట్ సోర్స్ బ్యాటరీ జనరేటర్స్ ఎట్సెట్రా రైట్ సో నెక్స్ట్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ సో ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి చూడండి అండ్ ఎలిమెంట్ ఈ సెట్ టు బి ప్యాసివ్ ఇఫ్ ఇట్ అబ్జార్బ్స్ ఎనర్జీ ఇఫ్ ఇట్ అబ్జార్బ్స్ ఎనర్జీ ఇఫ్ ఇట్ అబ్జార్బ్స్ ఎనర్జీ చూడండి అండ్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఎలిమెంట్ అన్ ఎలిమెంట్ అన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ సెట్ టు బి అన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ సెట్ టు బి ప్యాసివ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ సెట్ టు బి ప్యాసివ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇఫ్ ఇట్ అబ్జార్బ్స్ if it absorbs energy if it absorbs energy ante oka element ni manamu passive element ani eppudu antam ante oka vela adi energy ni absorb cheskunnatlayite aa particular element ni manamu passive element ga teesukodam jarugutundi for example example for passive element entante chudandi example for passive elements resistor okati next resistor resistor dinni manam aarthana soochisthamu రైట్ నెక్స్ట్ ఇండక్టర్ ఇండక్టర్ దీన్ని ఎల్తో సూచిస్తాము నెక్స్ట్ కెపాసిటర్ కెపాసిటర్ దీన్ని మనం సీతో సూచించడం జరుగుతుంది ఎట్సెట్రా సో అన్ ఎలిమెంట్ ఈ సెట్ టు బి అన్ ఎలిమెంట్ ఈ సెట్ టు బి ప్యాసివ్ ఇఫ్ ఇట్ అబ్జార్బ్స్ ఎనర్జీ ఇఫ్ ఇట్ అబ్జార్బ్స్ ఎనర్జీ ఇప్పుడు చూడండి ఈ రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ వివరంగా తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతానికి దీన్ని ఎగ్జాంపుల్ లాగా తీసుకోండి మీరు రెసిస్టర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇది ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అంటే ఎనర్జీని తీసుకుంటుంది ఎనర్జీని తీసుకుంటుంది విచ్ రెసిస్టర్ అబ్జార్బ్స్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్స్ అబ్జార్బ్స్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ అండ్ డిసిపేట్స్ ద అబ్జార్బ్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ డిసిపేట్స్ 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 అబ్జార్బ్డ్ అబ్జార్బ్డ్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ ఎనర్జీ in the form of a, in the form of a, in the form of a heat heat so idi heat roopakanga meeku energy ni absorb cheskuna energy ni heat roopakanga baitiki vidudala chestu untundi ippudu chudandi ippudu normal ga meeru laboratory lo meeru lab conduct chese tappudu manaku normal ga entante rheostats untayandi so rheostats paina manam experiment chesina appudu entante adi resistive element andi so eppudaithe manam vaat paina experiment chestam chest 
చేసిన తర్వాత మనం ఎప్పుడైతే దాన్ని టచ్ చేస్తామో మనకు హీట్ సెన్స్ అనేది కనబడుతూ ఉంటుంది అదొకటే కాకుండా ఇప్పుడు మనం ఏదైనా కానీ ఇప్పుడు మనం ఫోన్ ఎక్కువగా యూసేజ్ చేసినా కానీ మనకు ఫోన్ కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత వేడి ఎక్కుతూ ఉంటుంది అంటే లోపల మీకు రెసిస్టివ్ ఎలిమెంట్ ఉంటాయి అనమాట ప్రతి దగ్గర మీకు రెసిస్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఐసీ ఐసీ బో మదర్ బోర్డ్స్ పైన కానీ లేకపోతే ఐసీకి రిలేటెడ్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ గార్డ్జెస్లో ఏంటంటే మీకు ఖచ్చితంగా ఈ రెసిస్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి మనం పెడతాం మనం సో ఆ రెసిస్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే సోర్స్ నుండి ఎనర్జీని తీసుకొని ఆ ఎనర్జీని హీట్ రూపకంగా బయటికి విడుదల చేస్తూ ఉంటుంది అందుకోసం మన అప్లయన్సెస్ ఎక్కువగా యూసేజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే హీట్ ఎక్కుతూ ఉంటుంది అనమాట మనం ఏమనుకుంటామంటే అరే హీట్ ఎక్కింది ఆపేయండి అని అంటూ ఉంటాం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే లోపల రెసిస్టర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ రెసిస్టర్స్ ఆ సోర్స్ నుండి ఎనర్జీని తీసుకొని ఆ తీసుకున్న ఎనర్జీని హీట్ రూపకంగా బయటికి విడుదల చేస్తూ ఉంటాయి సో అదేవిధంగా ఇండక్టర్ అనుకోండి ఇండక్టర్ కూడా ఏంటంటే ఇట్ ఆల్సో అబ్జార్బ్స్ 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 ఎనర్జీ అబ్జార్బ్స్ ఎనర్జీ అండ్ స్టోర్స్ అండ్ స్టోర్స్ అబ్జార్బ్డ్ అబ్జార్బ్డ్ ఎనర్జీ అండ్ అబ్జార్బ్డ్ స్టోర్స్ అబ్జార్బ్డ్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఇది కూడా ఏంటంటే రెసిస్టర్ లాగా ఇది కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది చే అబ్జార్బ్ చేసుకున్న ఎనర్జీని ఇది హీట్ రూప్ అయిన బయట సారీ ఏ అబ్జార్బ్ చేసుకున్న ఎనర్జీని ఇది మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ రూపంలో స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఇది ఇది మాత్రం డిసిపేట్ చేస్తుంది హీట్ రూపంగా ఇది మాత్రం ఏంటంటే స్టోర్ చేసుకున్న ఎనర్జీని సారీ అబ్జార్బ్ చేసుకున్న ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ సో ఇది మీకు ఒక్కొక్క ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది జైలేం వాళ్ళకి ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రెసిస్టర్ ఏం చేస్తుంది డిసిపేట్స్ ద ఎనర్జీ రైట్ ఇండక్టర్ ఏం చేస్తుంది స్టోర్స్ ద ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రైట్ ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ కెపాసిటర్ కెపాసిటర్ కూడా ఏంటంటే సేమ్ వీ ఇండక్టర్ లాగానే సో కెపాసిటర్ కూడా ఏంటంటే అబ్జార్బ్స్ అబ్జార్బ్స్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్స్ ఎనర్జీ అండ్ స్టోర్స్ అండ్ స్టోర్స్ అబ్జార్బ్డ్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ ఎనర్జీ స్టోర్స్ అబ్జార్బ్డ్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫీల్డ్ స్టాటిక్ ఫీల్డ్ సో కెపాసిటర్ కూడా ఏం చేస్తుందంటే కెపాసిటర్ కూడా ఎనర్జీని సోర్స్ నుండి వచ్చిన ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అబ్జార్బ్ చేసుకున్న ఎనర్జీని స్టాటిక్ ఫీల్డ్లో స్టోర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు నార్మల్గా వీటిని ఏమంటామంటే మనము ఆర్ఎల్సి ఎలిమెంట్స్ అంటామండి ఆర్ఎల్సి ఎలిమెంట్స్ ఈ ఆర్ఎల్సి ఎలిమెంట్స్లో ఆర్ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అబ్జార్బ్ చేసుకున్న ఎనర్జీని డిసిపేట్ చేస్తుంది హీట్ రూపకంగా ఎల్ఎన్సి ఎలిమెంట్స్ కూడా ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అబ్జార్బ్ చేసుకున్న ఎనర్జీని ఇదేమో మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఇదేమో స్టాటిక్ ఫీల్డ్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది అందుకోసమే ఏంటంటే రెసిస్టర్ని మనము ఎనర్జీ డిసిపేటింగ్ ఎలిమెంట్ అని అంటాము అదే ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ని మనము ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాము ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్ అంటాం అంటే వీటిని స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాము వీటిని దీన్ని ఎనర్జీ డిసిపేటింగ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం సో ఐ హోప్ ఇప్పుడు మీకు యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అంటే ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ అంటే క్లియర్ అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనది ఏంటంటే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి యునీలాటరల్ అండ్ బైలాటరల్ ఎలిమెంట్స్ యునీలాటరల్ అండ్ బైలాటరల్ ఎలిమెంట్స్ యునీలాటరల్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి యునీలాటరల్ యునీలాటరల్ అండ్ బైలాటరల్ ఎలిమెంట్స్ బైలాటరల్ బైలాటరల్ ఎలిమెంట్స్ బైలాటరల్ ఎలిమెంట్స్ సో యునీలాటరల్ అండ్ బైలాటరల్ ఎలిమెంట్స్ చూడండి ఫస్ట్ వన్ యునీలాటరల్ ఎలిమెంట్ అన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ సెట్ టు బి యునీలాటరల్ అన్ ఎలిమెంట్ అన్ ఎలిమెంట్ అన్ ఎలిమెంట్ అన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ సెట్ టు బి సెట్ టు బి యునీలాటరల్ 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 ఇఫ్ ఇట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇఫ్ ఇట్ అలోస్ ఇఫ్ ఇట్ అలోస్ కరెంట్ ఇఫ్ ఇట్ అలోస్ కరెంట్ ఓన్లీ ఓన్లీ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ వన్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ అంటే ఒక ఎలిమెంట్ని మనము యునీలాటరల్ ఎలిమెంట్ అని ఎప్పుడు అంటాం అంటే ఇఫ్ ఇట్ అలోస్ ఇఫ్ ఇట్ ఇది చూడండి ఇఫ్ ఇట్
ఒక ఎలిమెంట్ని మనం యూనిలేటరల్ ఎలిమెంట్ అని ఎప్పుడు అంటాం అంటే ఒకవేళ అది ఒకటే డైరెక్షన్లో కరెంట్ని పంపించింది అనుకోండి దాన్ని మనం యూనిలేటరల్ ఎలిమెంట్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి డయోడ్ తీసుకోండి డయోడ్ తీసుకోండి సో నార్మల్గా డయోడ్ ఎలా ఉంటుందంటే సో డయోడ్ సింబల్ ఇదండి సో డయోడ్కి టూ టర్మినల్స్ ఉంటాయండి ఒకటి యానోడ్ ఉంటుంది ఇంకొకటి క్యాథోడ్ ఉంటుందండి సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను ఈ యానోడ్ యానోడ్ని పాజిటివ్ ప్లేట్కి కనెక్ట్ చేసి క్యాథోడ్ని నెగిటివ్ ప్లేట్కి కనెక్ట్ చేసినట్లయితే యానోడ్ని పాజిటివ్ ప్లేట్కి కనెక్ట్ చేసి క్యాథోడ్ని నెగిటివ్ ప్లేట్కి కనెక్ట్ చేసినట్లయితే ఆ డయోడ్ని మనం ఏమంటా ఆ డయోడ్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఫార్వర్డ్ బయాస్డ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్డ్ డయోడ్ అంటాం సో యానోడ్ని పాజిటివ్ టర్మినల్ కనెక్ట్ చేసి క్యాథోడ్ని నెగిటివ్ టర్మినల్ కనెక్ట్ చేసినట్లయితే ఆ డయోడ్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఫార్వర్డ్ బయాస్డ్ డయోడ్ అంటాం సో ఎప్పుడైతే ఈ డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్డ్ అవుతుందో అంటే ఫార్వర్డ్ బయాస్ చేస్తే చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీని నుండి ఈ డయోడ్ దాని నుండి కరెంట్ని అలో చేస్తుందన్నమాట సో ఎప్పుడైతే యానోడ్ ఈజ్ పాజిటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యాథోడ్ దెన్ డయోడ్ విల్ గెట్ కండక్ట్ అంటే ఎప్పుడైతే మనం యానోడ్కి పాజిటివ్ క్యాథోడ్కి నెగిటివ్ ఇచ్చినట్లయితే ఈ డయోడ్ అనేది కండక్ట్ అవుతుంది కండక్ట్ అవడం అంటే దీని నుండి కరెంట్ని ఇది అలో చేస్తుంది అనమాట రైట్ అదేవిధంగా ఇదే డయోడ్కి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సేమ్ ఇక్కడ యానోడ్ ఉందండి ఇక్కడ క్యాథోడ్ ఉంది ఈ యానోడ్కి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నెగిటివ్ యానోడ్కి నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చేసి క్యాథోడ్కి పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చినానండి ఎప్పుడైతే నేను యానోడ్కి నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చేసి క్యాథోడ్కి పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చినానో ఆ బయాసింగ్ని ఏమంటాం అంటే మనం రివర్స్ బయాసింగ్ అంటామండి రివర్స్ బయాసింగ్ డయోడ్ అంటాం అన్నమాట సో ఎప్పుడైతే ఇది డయోడ్ రివర్స్ బయాస్ అవుతుందో ఆ రివర్స్ బయాస్ కండిషన్లో ఈ డయోడ్ ఏం చేస్తుందంటే కండక్ట్ అవ్వదండి ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట అంటే ఇది ఓపెన్ స్విచ్ లాగా పనిచేస్తుంది ఎప్పుడైతే యానోడ్ పాజిటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యాథోడ్ అనుకోండి అప్పుడు ఇది క్లోజ్డ్ స్విచ్ లాగా పనిచేస్తుంది క్లోజ్డ్ స్విచ్ ఇప్పుడు చూడండి స్విచ్ ఎప్పుడైతే మనం క్లోజ్ చేస్తామో కరెంట్ ఫ్లో అయిపోయి ఫ్యాన్ కానీ లైట్ కానీ తిరగడం కానీ వెలగడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది సో అదేవిధంగా ఇక్కడ యానోడ్ నెగిటివ్ వచ్చేసి క్యాథోడ్ పాజిటివ్ వచ్చి క్యాథోడ్కి పాజిటివ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది ఓపెన్ స్విచ్ లాగా పనిచేస్తుంది ఓపెన్ స్విచ్ లాగా పనిచేస్తుంది ఓపెన్ స్విచ్ లాగా పనిచేస్తుంది అంటే కరెంట్ ఫ్లో కావద్దు కరెంట్ ఫ్లో అవ్వదు అనమాట కరెంట్ ఫ్లో కరెంట్ ఫ్లో అవ్వదు సో అంటే ఇప్పుడు దీని ద్వారా మీకు ఏమర్థమైంది ఈ డయోడ్ ఒక ఫార్వర్డ్ బయాస్లో మాత్రమే కరెంట్ని అలో చేస్తుంది రివర్స్ బయాస్లో ఇది కరెంట్ని అలో చేయట్లేదు సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు డెఫినేషన్ అండ్ ఎలిమెంట్ ఈ సెట్ టు బి యూనిలేటరల్ ఒక ఎలిమెంట్ని మనము యూనిలేటరల్ ఎలిమెంట్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే ఇఫ్ ఇట్ అలోస్ కరెంట్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ ఒక డైరెక్షన్లో మాత్రమే కరెంట్ని అలో చేస్తే మనం దాన్ని దాన్ని యూనిలేటరల్ ఎలిమెంట్ అంటాం సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యూనిలేటరల్ ఎలిమెంట్ డయోడ్ అండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎస్సీఆర్ అండి ఎస్సీఆర్ అంటే సిలికాన్ సిలికాన్ కంట్రోల్డ్ సిలికాన్ కంట్రోల్డ్ రెక్టిఫైయర్ అండి సిలికాన్ కంట్రోల్డ్ రెక్టిఫైయర్ రెక్టిఫైయర్ సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యూనిలేటరల్ ఎలిమెంట్స్ సో నెక్స్ట్ బైలాటరల్ ఎలిమెంట్స్ అండి